हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय समित देशमुख इन द लास्ट वीडियो वी हैव सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क फॉर टू मार्क्स नाउ इन द इन इन दिस वीडियो वी आर सॉल्विंग सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट क्वेश्चन बैंक इन विच वी आर डिस्कसिंग वेरी शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मींस व्हिच कैन बी आस्क फॉर व्हाट वन मार्क सो नाउ हियर सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल ऑप्टेंड वेन अ कॉइन इज टॉस सिक्स टाइम्स वॉट इज द कंडीशन अ कॉइन इज टॉस सिक्स टाइम कॉइन को कितने बार टॉस किया है सिक्स टाइम्स कॉल टॉस किया है सो कॉइन इज टॉस सिक्स टाइम दिस इज आवर रैंडम एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं कि कॉइन को कितने बार टॉस करना है सिक्स टाइम एंड हियर एक्स रिप्रेजेंट एक्स इज व्हाट रैंडम वेरिएबल अब ये रैंडम वेरिएबल क्या शो करता है इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले नंबर ऑफ हेड्स एंड देन वॉट नंबर ऑफ टेल्स एंड लेट ऑन वी विल फाइंड आउट देयर वॉट डिफरेंस एंड That is nothing but value of x, and we have to find out possible values of x. तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है अ कॉइन इज टॉस सिक्स टाइम सो नंबर ऑफ टाइम हेड एपियस तो हो सकता है कि कॉइन छह बार टॉस करने के बाद भी छह बार भी टेल ही आया होगा एक पॉसिबिलिटी है ऑल द टाइम्स टेल एपियस इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू कितनी हो गई जीरो जब नंबर ऑफ हेड जीरो है एट दैट टाइम करस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ टेल्स विल बी इक्वल टू वॉट सिक्स अगर हेड जीरो आ गए होंगे तो टेल्स सिक्स टाइम्स होंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि छह बार कॉइन टॉस करने के बाद पांच बार टेल आया होगा तो इसका मतलब हेड कितने बार आया होगा एक बार हेड आया होगा या तो फिर दो बार हेड अगर आ गया तो इसका मतलब चार बार क्या आ गया होगा टेल मीन सी क्वाइन इज टॉस हाउ मेनी टाइम्स सिक्स टाइम इफ टू टाइम्स हेड एपियस मीन्स इन रिमेनिंग फोर टाइम्स वॉट टेल एपियस इफ नंबर ऑफ टाइम्स इफ थ्री टाइम्स हेड एपियस इट्स मीनिंग इज दैट थ्री टाइम्स टेल एपियस इफ फोर टाइम्स हेड एपियस क्वाइन को छः बार टॉस किया है चार बार अगर हेड आ गया तो इसका मतलब दो बार क्या आ गया होगा टेल और इफ नंबर ऑफ फाइव टाइम्स हेड कम्स अप मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स अप विल बी इक्वल टू वन और मे बी पॉसिबल सिक्स टाइम हेड कम्स अप छः बार क्वाइन टॉस और हेड ही आ गया होगा हर बार हेड आ गया होगा इसका मतलब टेल्स कितने टाइम्स आ गया होगा जीरो इन दिस वे वी हैव गॉट नंबर ऑफ टाइम हेड एपियस एट दैट टाइम करस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ टाइम टेल एपियस नाउ आवर एक्स डी नोट व्हाट एक्स डी नोट एक्स डी नोट द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स सो यूजिंग दिस कंडीशन नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सो व्हाट एक्स शोज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ हेड्स मालूम है और उसी टाइम करस्पॉन्डिंगली कितने टेल्स है ये भी पता है अगर हेड जीरो है इसका मतलब छः के छः बार टेल्स आया होगा तो ये सब वैल्यूज हमने पहले ही निकाल के रखे हैं नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स विच शोज वॉट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल इन द फर्स्ट केस वॉट विल गेट जीरो माइनस सिक्स दीज आर द नंबर ऑफ हेड एंड दीज आर वॉट नंबर ऑफ टेल सो दे आर डिफरेंस मीन जीरो माइनस सिक्स विल बी इक्वल टू माइनस then what 1 minus 5 will be equals to minus 4 then 2 minus 4 will be equals to minus 2 later on 3 minus 3 will be equal to 0 4 minus 2 will be equals to 2 5 minus 1 will be equals to 4 and lastly 6 minus 0 will be equal to 6 in this way we have got 1 2 3 4 5 6 7 7 7 possible values of x where x shows what difference between number of heads and number of tail so we have taken different of heads and what tails at that time corresponding values of tails are known to us we have just simply taken their difference and that as these are nothing but our required values of x now observe the second example in the second example an urn contain five red and two black balls means here number of red balls is equals to how many red balls are there five and number of number of which balls black black balls is equals to how many black balls are there observe the given condition here two black balls are there so five red balls are there and two black balls are there means total how many balls are there seven balls and here two balls are drawn at random so write down this given condition two balls are 
drawn at random if two balls are drawn at random then see what our random variable x represents x denote what number of black balls drawn so x denotes number of black ball black balls drawn using this condition let us try to find out possible values of x abhi kitne red balls hai five aur black balls kitne hai टू ब्लैक बॉल्स अभी सेवन बॉल्स में से दो बॉल ड्रॉन किए हैं इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम अब दो बॉल जो निकाले हैं हो सकता है उसमें एक भी ब्लैक बॉल ना हो एक भी ब्लैक बॉल नहीं है इसका मतलब ब्लैक बॉल की वैल्यू कितनी होगी जीरो बिकॉज एक्स डी नोट वॉट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एक पॉसिबिलिटी कि सेवन बॉल में से दो बॉल जो निकाले आपने जो बॉल ड्रॉन किए हैं उसमें एक भी ब्लैक बॉल नहीं होगा यानी दोनों भी जो ड्रॉन हुए हो रेड हो गए रेड होंगे अगर दोनों भी रेड है तो ब्लैक बॉल्स कितने हो गए जीरो व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल हो एक ब्लैक बॉल है तो दूसरा क्या होगा रेड होगा या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों भी जो बॉल निकाले हैं जो ड्रॉन किए हैं वो क्या हो सकते हैं ब्लैक बॉल मींस हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द अर्न टोटल सेवन बॉल्स आर देयर टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम मे बी पॉसिबल दैट टू बॉल ड्रॉन डज नॉट कंटेन अ ब्लैक बॉल मींस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मे बी जीरो और मे बी वन और मे बी व्हाट Two. In this way, we have got three possible values of x, and that's what we have to find out. Possible values of x. What are the possible values of x that we have to find out? So here, number of possible values of x are what? Zero, uh, one, and two. In this way, we have got the possible values of x. Now let us try to solve the question number three. In question number three, we have to state which of the following are probability mass function of random variable. Give reason of your answer. In each example, values of random variable and their corresponding probabilities are given to us. अभी कुछ random variable के values दिए और उनके probabilities के भी values दिए हैं और हमें क्या identify करना है कि ये p of x probability mass function है या नहीं है और उसके reasons भी देने हैं. So first, let us revise the definition of probability. mass function when we can say that p of x is probability mass function if it satisfies certain condition two conditions are there what is the first condition that value of probability should be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 so what is first condition value of probability should be greater than or equal to 0 0 ho sakti hai ya 0 se greater bhi ho sakti hai 0 se greater bole to kya negative nahi aani chahiye and second part less than or equals to 1 and second condition is what सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू वॉट वन जितने भी प्रोबेबिलिटीज दिए उनकी अगर सम वन आती है ये दोनों कंडीशन अगर p ऑफ x सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि p ऑफ x इज वॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लेट अस चेक वेदर दिस टू कंडीशन आर सेटिस्फाइंग इन दिस एग्जाम्पल और नॉट सो हियर ऑलरेडी द गिवन टेबल वी आर ड्रॉन हियर सो नाउ लेट अस चेक दैट p ऑफ x, p ऑफ x इज greater than 0 here we can observe that all the values all the values are greater than 0 and all the values are less than what 1 so 0.4 also lies in between 0 and 1 0.4 lies again in between 0 and 1 and 0.2 also lies in between what 0 and 1 means our first condition is satisfying that probability lies in between what 0 and 1 now check the second condition and and summation summation pi will be equals to means sum of all probabilities how many probabilities are given here uh, 3 means p of 0 is given p of 1 is given and p of 2 is given let us try to find out sum of all probability what is p of 0 0.4 p of 1 0.4 p of 2 is 0.2 and we can observe that their addition will be equals to what 1 0.4 plus 0.4 is 0.8 0.8 plus 0.2 is 1.0 1.0 means what 1 and since sum of all probability is equal to 1 means we can say that both the conditions are satisfying and if both the conditions are satisfying we can conclude that p of x is probability mass function so in this way we have completed first example same method we are applying in the second example also so observe the values of probability here first value lies in satisfies this condition second value also satisfies this condition that probability like probability lies in between what 0 and 1 third probability also satisfies this condition but in this case means for 
of x is equal to 3. What is the value of probability minus 0.1? Minus 0.1 means can I say that it is negative? Negative means less than 0. Since it is less than 0, so means our first condition is not satisfying our first condition says that value of probability should be greater than 0 or equal to 0. Yani 0 se choti nahi honi chahiye. Iska matlab negative nahi honi chahiye. To yaha pe to probability ki value negative di hai. Means hamari pahili jo condition hai probability mass function ki wo satisfy nahi ho rahi hai. So since we can say that here this value is less than 0 and since this value is less than 0 so we can conclude that p of x is not probability mass function. Probability mass function in short can be denoted by what? PMF. In this way, in the second example, we have proved that P of X is not probability mass function. Now, let us try to solve the third question from question number three. Again, in this question also, we have to check whether P of X is probability mass function or not. So, let us check our first condition is satisfying or not. So, here we can observe that here observe the value of p of x. So we can observe that value of p of x lies in between what 0 and 1. So 0 0.6 also lies between 0 and 1 and 0 0.3 also lies in between what 0 and 1. So we can conclude that p of x is greater than 0 and less than 1 observing the values of p of x means our first condition is satisfying. Now find out sum of all probability. So summation pi will be equals to as a stand three values of random variable and their corresponding probabilities are given to us. Simply we are finding addition of the probabilities. So what is p of 0? 0 0.1 p of 1 is 0 0.6 and p of 2 is equal to 0 0.3 so we can observe that here 0 0.3 plus 0 0.6 is 0 0.9 0 0.9 plus 0 0.1 is uh, 1.0 1.0 means will be equals to 1 and since both the conditions are satisfying that's why we can say that therefore p of x is probability p of x is probability mass function. In this way we have completed question number 3. Now see the question number 4. In the question number 4 instead of x variable means random variable is denoted by y. Variable may be denoted by any capital letter. Generally we are giving priority to what x. Not necessary that always denoted by x. In this example it is denoted by y. So here observe the values of p of y. So check whether p of value of p of y are greater than 0 and less than 1 or not. So here 0 0.6 yes it is greater than 0 and less than 1. 0 0.1 also greater than 0 and less than 1 means lies in between 0 and 1 and third value 0 0.2 also lies in between 0 and 1 means our first condition is satisfying that the values of probability lies in between what 0 and 1. Now we are finding summation sum of all probabilities will be equals to sum of pi means sum of all probabilities. So means here first value of random variable is 1, second value of random variable is 0 and third value of random variable is 1. So which is equal to. Now try to understand the very important thing that value of random variable. Random variable ki value negative ho sakti hai. Lekin probability negative nahi honi chahiye. Getting it? Just take an example that uh, Today's temperature of Srinagar is minus 3 degree. So x ki value kya hongi? Minus 3 means value of random variable may be negative. But probability cannot be negative. Our conditions are on what? Probability not on the value of random variable. So here when x is equal to minus 1 probability is 0 0.6. When x is equal to 0 probability is 0 0.1. And when x is equal to 1 probability is 0 0.2. If we are taking addition of all probability we will come to know that this addition is 0 0.9 which is not equal to 1 means our second condition is not satisfying here sum of all probabilities how much 0 0.9 means it is not equal to 1 and since second condition is not satisfying hence we can conclude that p of x is not probability mass function now observe the last example from this question number 3 even the last example from second part means second part means what in this part we are discussing the example which can be asked for one mark and which are given in what question bank. 
here also we can observe that observe the values of probability means value of p of x check whether values of probability are lies in between 0 or 0 and 1 or not yes first value satisfies this condition second also third also fourth equal to 0 also 0 is included 0 bhi ho sakta hai and last value also lies in between what 0 and 1 means our first condition is satisfying what is first condition probability should lie in between 0 and 1 including 0 and including 1 1 bhi ho, ho ge, rahi to bhi chalenga 0 bhi rahi to bhi chalenga ya to 0 or 1 ke beech mein honi chahiye probabilities ki value so our first condition is satisfying now we are finding sum of all probability means summation pi will be equals to here five values of random variables are given to us we are finding probability for these corresponding probabilities for these five uh, values so p of 3 plus p of 2 plus p of 1 plus p of 0 and lastly plus p of what minus 1 so which is equal to substitute p of 3 is equal to 0 0.3 p of 2 is equal to 0 0.2 plus 0 0.4 p of 0 is given to us 0 and lastly p of minus 1 is 0 0.05 once the values are substituted remaining part is just to complete the calculation part observe here 0.3 plus 0.2 is 0.5 0.5 plus 0.4 is 0.9 0.9 plus 0 0.05 will be equals to 0 0.95 so addition of all these term will be equals to 0 0.95 means we can say that this addition is not equal to 1 and since the addition sum of addition means sum sum of all probability is not equal to 1 means what what we can say that second condition is not satisfying hence we can conclude that p of x is not probability mass function hope the idea about how to uh, how to check whether the given function is probability mass function or not is very clear to you from these five examples in this way we have completed all the question in the second part of this question bank in the next video we will start third part of the question bank in which we will discuss the question which can be asked for what two marks so if you think that these videos are helpful to you so please like the video share these videos with your friends also and if you are new on my channel subscribe the channel